உள்ளத்தில் உள்ளதை அறிந்து கொள்ள இணைந்திடுங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளபடி உள்ளத்து உள்ளபடி நேர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் வடகொரிய அதிபர் வந்து கிம் ஜாங் உன் வந்து சில நாட்கள் அவன் வந்து ஆளை காணா அவருடைய நிலைமை என்னாச்சு அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க இருக்குது அவர் இறந்துட்டார்னு சொல்லி ஒரு வதந்தி வேறு பரவுச்சு அது இல்லாமல் அவருடைய எதிர்ப்பாளர்கள் வந்து அவரை பற்றி பல செய்திகளை வந்து ஊடகங்களில் வந்து வெளியிட்டாங்க அவருடைய நிலைமை என்ன அவர் உயிரோடு இருக்காரா அவருக்கு வேறு எதுவும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சாங்கிறத நம்ம விவரமாக பார்ப்போம் இதை கடைசி வரைக்கும் கவனமாக கேளுங்க உலகத்திலேயே கிட்டத்தட்ட தனி மனிதனாக ஒரு நாட்டை வந்து பெரிய அளவில் இராணுவ பலத்தோடு வழி நடத்தக்கூடிய அரசாக தான் அந்த வடகொரிய அரசு இருக்குது வடகொரியாவுடைய அதிபராக இருக்கக்கூடிய கிம் ஜாங் உன் வந்து மிகச்சிறந்த திறமையாளராகவும் இராணுவ பலம் புரிந்தியாளராகவும் ஒரு கட்டுக்கோப்பான ஒரு அரசியலை கொண்டு போயிட்டுருக்காரு அப்படிப்பட்ட அவர் வந்து சமீபமாக வந்து பொது நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துக்கல ஏப்ரல் மாதம் பதினொன்றாம் தேதி பன்னிரெண்டாம் தேதி நடந்த நிகழ்ச்சி தான் அவர் கடந்து கலந்து கொண்ட கடைசி நிகழ்ச்சியாக இருந்துச்சு ஒருவேளை அவர் வந்து இறந்துட்டாரா ஏன் அவர் மற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறாருங்கிற கேள்வி வந்து உலகம் முழுக்க இருந்துச்சு இதில் குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னென்னா அவருடைய தாத்தா அந்த நாட்டுடைய கிம் இல் ஜங் அவர் தான் அந்த நாட்டுடைய நிறுவன தலைவர் அந்த வடகொரியாவை உருவாக்கின நிறுவன தலைவரே அந்த கிம் இல் ஜங் அதுதான் இவருடைய தாத்தா அவருடைய பிறந்த நாள் வந்து ஒவ்வொரு வருடமும் ஏப்ரல் மாதம் பதினஞ்சாம் தேதி அரசு விழாவாக கொண்டாடப்படும் வடகொரியா முழுவதும் அதை வந்து மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு விழாவாக நடத்துவாங்க அந்த விழாவுக்கு அந்த நாட்டு அதிபர் வந்து கலந்துக்கிட்டு அந்த விழாவை சி சிறப்பித்து செய்வாங்க அப்படி உள்ள நிகழ்வில் வளமையாக கலந்துக்கிற இந்த கிம் ஜாங் உன் வந்து இந்த வருஷம் கலந்துக்கலை பதினஞ்சாம் தேதி ஏன் அவர் கலந்துக்கலைங்கிற மில்லியன் கேள்வி வந்து அந்த நாட்டு மக்கள்கிட்ட இருந்துச்சு ஆனால் பதில் கிடைக்கல அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து ஒரு அணு சோதனை பண்ணாங்க அந்த வடகொரிய அரசு ஒரு அணு சோதனை பண்ணுறப்ப அந்த சோதனையில் வந்து அந்த நாட்டுடைய அதிபர் நிச்சயமாக கலந்துக்கிட்டுருவார் அந்த சோதனையிலே இவர் கலந்துக்கல இந்த ரெண்டு நிகழ்ச்சியும் கலந்துக்கலன்னொடனே இவருக்கு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எல்லா மக்கள்கிட்டையும் வர்றப்ப இவருடைய நிலைமை என்னென்னா ஏற்கனவே இவர் வந்து இருதய கோளாறு இருந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருந்தார் அதுக்காக ஒரு தீவிரமான சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறப்ப அவருக்கு ஏதோ ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்குமோங்கிற ஒரு கவலை வந்து அந்த அரசில் உள்ள அதிகாரிகளுக்கு நாட்டு மக்களுக்கு ஏற்பட்டது இந்த நிலைமையில் அந்த வடகொரிய அரசுகளில் உள்ள ஊடகங்கள் வந்து எந்த செய்தியையும் வந்து சுதந்திரமாக வெளியிட முடியாது ஏன்னா ஊடக சுதந்திரம் அந்த நாட்டில் கிடையாது ரொம்ப கெடுபடியான ஒரு சூழ்நிலை தான் அங்கே இருந்துச்சு அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த நாட்டை விட்டு வெளியேறிய அந்த நாட்டை விட்டு வெளியேறிய சில ஊடகங்கள் அந்த ஊடகங்கள் வலைதள இணையதள ஊடகங்கள் என்ன பண்ணிருச்சு இந்த கிம் ஜாங் உன் வந்து இறந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செய்தியை வெளியிட்டாங்க இந்த செய்தி வந்து காட்டு தீயாக உலகம் முழுக்க பரவுச்சு இதுக்கிடையில் ஒரு 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 நிலவரம் என்னென்னா இந்த கிம் ஜாங் உன்னுடைய சகோதரியாக இருக்கிற கிம் யோ ஜாங் அவங்க தான் அடுத்தாப்பில் வந்து பதவியேற்க போகிறாங்க இந்த வடகொரியாவுக்கு அவங்க தான் அதிபராக வரப்போகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி செய்தி பரவிடுச்சு இந்த நிலைமையில் இவருடைய கிம் ஜாங் உன்னுடைய தந்தை இருக்காருங்கல்ல அவர் வந்து கிம் ஜோல்யின் அந்த கிம் ஜோல்யின் வந்து மரணம் வந்து எப்போ நடந்துச்சுன்னா அவருடைய மரணத்தில் அன்னைக்கு அந்த நாட்டில் ஒரு சட்டத்தை போட்டாங்க யார் சட்டம் போட்டது இந்த கிங் ஜாங் உன் தான் போட்டார் என்ன போட்டார்னா இவருடைய இறுதி சங்கலி இறுதி அஞ்சலி நிகழ்ச்சிக்கு அந்த நாட்டில் உள்ள அவ்வளோ பேரும் வெளியில் வந்துடணும் யாரும் வீட்டுக்குள்ளேயோ அலுவலகத்துக்குள்ளேயோ முடங்கி இருக்கக்கூடாது வந்து எல்லாரும் வந்து அஞ்சலி செலுத்தணும் அப்படி செலுத்தலைன்னா அவங்களுக்கு மரண தண்டனைன்னு ஒரு உத்தரவு போட்டார் எல்லாருமே என்ன பண்ணிட்டாங்க பெரிய பெரிய மில்லியனேஸ் கோடீஸ்வரெல்லாம் ரோட்டில் வந்து ஐயோ போயிட்டியில் சாமி போயிட்டியில்னு அழுக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன் அழுகலைன்னா மரண தண்டனைங்கிற கா நிலையினால அப்படிப்பட்ட ஒரு கடுபடியாக ஆட்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த இந்த கிம் ஜாங் உன் வந்து எங்கே போனார் என்ன ஆனார் என்று எல்லாரும் விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நிலை நிலவரத்தில் அமெரிக்கா என்ன பண்ணுச்சு அதுவும் நான் தன்னுடைய ஆளுகளை விட்டு இதை என்ன இந்த என்ன நடந்திருக்குங்கிறத ஆராய முயன்றுச்சு அப்போ அமெரிக்காவில் வந்து இந்த ஊடகங்கள் போயிட்டு அமெரிக்காவோட அதில் ட்ரம்ப்கிட்ட வந்து ஒரு பேட்டி கேட்குறாங்க இந்த வடகொரிய அதிபர் என்ன ஆயிட்டார் அவர் இறந்துட்டார்னு சொல்கிறாங்களே இதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கிறப்ப அவர் என்ன பதில் சொல்கிறாருனா இறந்துட்டார்னு சொல்லலை இல்லைன்னு சொல்லாமல் இதுக்கு இப்போ நான் பதில் சொல்ல விரும்பலை அப்படிங்கிறாரு அப்போ இந்த பதிலே வந்து ஒரு வித்தியாசமான பதிலாக இருந்த உடனே நிருபர்கள்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்க ஓஹோ ஒருவேளை இறந்திருப்பாரோ அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க 
இப்போ இந்த மாதிரி செய்தி நாடு முழுக்க பரவிட்டு இருக்கிற சூழ்நிலையில் இதுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற மாதிரி இரு இரு தினங்களுக்கு முன்னாடி இந்த கிங் ஜாங் உன் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ஒரு பொது நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறாரு அந்த நாட்டில் ஒவ்வொரு விவசாய ரசாயன ஒரு விவசாய தொழிற்சாலை ஒன்று திறப்புலாம் நடக்குது அந்த விவசாய உபகரணுக்கு உள்ள ஒரு தொழிற்சாலை திறப்பு விழாவுக்கு வந்து இந்த வடகொரிய அதிபர் கிங் ஜாங் உன் கலந்துக்கிட்டு ரிப்பன் வெட்டி அதை திறந்து வைக்கிறாரு அப்படி திறந்து வைக்கிறப்ப அவருக்கு பக்கத்தில் வந்து இந்த வடகொரியாவுடைய உயர் பதவியில் உள்ள பெரிய பெரிய அதிகாரிகளும் அவருக்கு இனி அடுத்த முறையில் பதவிக்கு வர இருக்கிற அவருடைய சகோதரியும் அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறாங்க இப்படி கலந்துக்கிட்ட பிறகு இந்த செய்திக்கு வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளி ஆயிடுச்சு என்ன அவர் இறக்கலை உயிரோடு தான் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது சரி அப்போ ஏன் இத்தனை நாள் தலைமுறைவாக இருந்தார் முக்கியமான நிகழ்ச்சிகளில் ஏன் கலந்துக்கரலை அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது பற்றியலா அந்த கேள்விக்கு சிலர் வெளியே சத்தம் போடாமல் கிசு கிசித்துப்பாக பேசிக்கிற விஷயம் என்னென்னா ஒருவேளை இந்த உலகமே பயந்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த நோய் தொற்று ஒருவேளை அவருக்கும் பாதிக்கப்பட்டிருக்குமோ அவர் இரண்டு வாரங்கள் வந்து தன்னை தனிமைப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிறாங்க ஆனால் எது உண்மை என்று தெரியல எப்படியா இருந்தாலும் வடகொரிய அரசு தன்னை ஒரு இராணுவ பலம் பொருந்திய அணு ஆயுதங்களை நிறைய குமிச்சு வச்சிருக்கிற அந்த அரசை கண்டு அடுத்த நாடுகள்லாம் பயப்படக்கூடிய ஒரு நிலையிலேயே ஆட்சி செய்துக்கிட்டு இருக்கிற அந்த கிம் ஜாங் உன் இன்னும் இறக்கலை உயிரோடு தான் இருக்கிறாருங்கிற தகவல் இப்போ வந்துருச்சு ஏன் இத்தனை நாள் வெளியில் இருந்தாருங்கிற தெளிவான செய்தி வராத சூழ்நிலையில் பலரும் பல கருத்தை சொல்கிறாங்க இதை பார்க்கக்கூடிய உங்களுடைய கருத்து என்னங்கிறத நீங்கள் இந்த உள்ளத்து உள்ளபடி கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடுங்க இதை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே போன்று நிறைய தகவல்கள் உங்களுக்கு வந்து சேர்றதுக்கு நீங்கள் இந்த சப்ஸ்கிரைப்ங்கிற பெல் உள்ளத்தில் உள்ளதை அறிந்து கொள்ள இணைந்திடுங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளபடி